Good evening. Buenas noches a todos. Good How evening. Are you today? Good evening. Good evening. How are you today? ¿Cómo están? I am okay. Buenas noches. Hola, Stephanie. ¿Cómo está? Good evening. I am okay, bien? teacher. Excuse yes. me. And you? I'm okay. Very good. Very good. I'm okay. I'm okay too. Comenzando una semana con mucho calor, ¿verdad? Sí. Demasiado sí. calor. El, el calor empieza más rápido y cuando toca viento no empieza nunca. En la época de, ¿qué? En la época de viento nunca hubo, ¿verdad? Supuestamente era en Navidad. Y no hubo, estuvimos esperando el, el helado. Good evening, buenas noches. Estoy dándoles tiempo para que abran sus cámaras. Buenas noches. Buenas noches. Hola, Lore. Hola, good evening. Good evening. Good evening. How are you? Good, very good. Very good, excellent. I like it. Se oye con mucha energía, Lore. Me gusta, me gusta. Con calorcito también, Lore. Sí, ¿verdad? Yes. Jennifer Torres. Good evening. How are you? Good evening. I am very good. Very good. Ambar. Hola, Ambar. Buenas noches, Ambar. Anda afuera, Ambar. Ok. Bueno, vamos a dar inicio a la clase de esta noche. Um, vamos a iniciar con pronunciación, ¿verdad? De algunas cosas que se encuentran en la plataforma. La pronunciación y se llama Reduction of Do and Does. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver esta noche. ¿Ok? Permítame compartirles pantalla. Reduction of Do and Does. Reduction quiere decir cómo se reduce, cómo se reduce esa... Esas oraciones, ¿verdad? Para cuando toque decirlas, se escuche como más corta. Reduction. ¿Ok? Podemos ver en la parte de arriba que dice, Where do you work? Pero cuando usted la, la tiene que reducir, o sea, cuando usted la lee, eso se lee de diferente manera. Where do you work? Where do you work? ¿Verdad? Que es de la forma que está aquí abajo. What do you work? O sea que el where, aparte, do you work? Do you work? ¿Ok? El do you lo hace junto. Esa sería la pronunciación. What do you work? Quiero que repitan conmigo. Where do you work? Where do you work? Where do you work? Where do you, where do you work? Where does he work? Where does he work? Repeat. Where does, does he work? work? Where does he where work? Does work? Excellent. Where do they work? Where do they work? Where, where do they work? Where do they work? Where do they work? What do you do? What do you do? What do you do? What do you do? Okay. What do you do? Very good. What does he do? 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 What do you do? What do they do? No tiene que ir haciendo pausa por pausa, ¿verdad? Sino que cuando ya llega a esta parte, usted la une. ¿Sí? Y se oye más rápido. Esta es una de las, de las cosas que vamos a estar practicando hoy en la conversación que vamos a ver ahorita. Pero antes, si, si yo le pregunto a ustedes, What do you work? ¿Qué me contesta Stephanie? What do you work, Stephanie? Where do you work? ¿Qué me va a contestar? I am World Caribex. I am, no. I am es yo soy. Sí, sí, tiene razón. Where do you work? ¿A dónde trabaja? Es la pregunta. Where do you work? I work. 
-hmm. In Caribex. Okay, very good. Number two. Where does he work? Si yo le pregunto a Lorena, Lorena, where does she work? Where does she work? Stephanie. ¿A dónde dijo que trabaja Stephanie? Where does she work? Perdón, me repite la pregunta. Where does she work? ¿A dónde trabaja? Eh, she works. She no works. She works. Pero no entendí company. la parte. Podría decir in a company, ¿verdad? En una compañía. She in works company. in the company. Mm -hmm. Very good. Pero recuerden, she works, ¿verdad? Porque está hablando de ella trabaja. Teacher. Teacher, a question. Yes. Tell me. Teacher. Dígame, Mary. Con respecto a she y his, se pronuncia igual. He y she. Ajá, he es para él y she es para ella. Cuando habla de ellos, eh, de he y de she, usted usa el, el, el does. El does, o si es otro verbo, utiliza works, plays, runs. Depende del verbo que sea, con una S. Siempre que se refiera a he y a she. ¿Verdad? La pronunciación sería diferente, pero la escritura sería igual por los ejemplos que veo escrito abajo. ¿Cuál pronunciación? En el where does he work y what does he do? What does, what does he do? Where does he work? Ajá. ¿Cuál pronunciación no. iría diferente? Es que ahí son dos cosas diferentes. Where does he work? El, ¿Dónde trabaja? Y what does he do? Con él y con ella. Sí. sí. La escritura sería igual. Eh, el he se escribe con H-E y el she con S-H-E. ¿Es eso lo que quieres saber? Ajá, porque cuando ya lo va uniendo el, el das con el chi. Uh -huh. Sí, o sea, ah, cuando ya lo une. Aquí, por Ajá, ejemplo, ya. ah, ya sé, ya le entendí lo que me quiere preguntar. A ver, por ejemplo, aquí arriba, acá. Das chi. Das chi. Das chi. Y aquí es das chi. Sí, ahí. Pero es que aquí en las dos está hablando de él. Does he? Does he? Ah, y si dijera does she? Does she? Does she? Sería does she. Ajá, does she. Aquí es does he? Does he? Y, y si fuera ella, does she? Does she? ¿Ok? Does sí, he? Ya. Does he? Does she? Does she? Does he? Does he? Does she? Does she? Oh, no. Entendido. Unido, unido sería, si era para ella, si sería para ella, tendría que agregarle otra S. ¿Verdad? Si lo une. O sea, pero esta no es la escritura. Este es el sonido. Dashi, dashi. Y aquí es dashi, 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 doble S. ¿Está bien su pregunta? Muy curiosa su pregunta. Muy bien. ¿Ok? ¿Sí comprendieron los demás lo que estaba preguntando ella? ¿Sí? Es que porque ella ve que aquí aparece no. el she, ¿verdad? Pregunta uh -huh. que si se, se dice igual cuando es she, pero aquí está hablando de he. Entonces sería does he y la otra does she. Does she, does she. Muy bien. Es diferente la pronunciación. Sí. ¿Quedó clara la respuesta? La aclaración. Sí, gracias. Ay, ya sabe. Vaya, chicos. Entonces, ahora, después de estas pequeñas pronunciaciones, pero quisiera escucharlos uno por uno. Vamos a ver, Lore. Usted va a decir la primera y el que diga, el siguiente va a decir la segunda y así sucesivamente. Vamos, Lore. Where do you work? Do you work? Do you work? 
do you work? Where do you work? Do you work? Where do you work? Do you work? Where do you work? Yes. Jennifer Torres. Where do you work? Where do you work? Where do you work? Do you work? Where do you work? Do you work? Do you work? Do you work? Where, Where do, you do you work? Do you work? Where do you work? Do you work? Okay, Stephanie. Where does he work? Does he work? Does he work? Esa sería does he work? Does he work? Where does she work? Es con he. Does he work? He. Where does he work? Does he work? Okay. Cristina. Okay. Do they? Do they work? Where do they work? Karen. Where do you work? Okay. Do they work? Karen? Microfono? What do you do? What do you do? Do you do? Do you do? Marvin? Was do they do? Do they 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 do okay. Amber, number one. Amber. do Okay, Erika Beatriz. Good evening. Good evening. Number two. Where do you go? Eso, muy bien. Muy bien. Maricela. Mm -hmm. Number three. Number three, Maricela. Uh, where? Where does she work? He work. Ajá, ok. Ok, vamos a detenernos acá con la pronunciación y ahora nos vamos a una conversation. Ok. Conversation. Permita, vamos a presentar pantalla de la conversación que quiero que practiquemos ahorita con esas pronunciaciones. ¿Pueden verla? Yes. Ahora, está ahí. Lo voy a poner en grande y quisiera que participara... Bueno, Rachel, Angela. Son dos personajes. Ok, sería Stephanie y Lorena. Vamos. Stephanie, you are Rachel. Lorena, okay. Angela. Ok, Rachel. Where does your brother work? Does your brother work? Does your brother work? Does your brother work? Does your, does your, does your. Does your. Where does your brother work? In a hotel. In a hotel. In a hotel. Oh, really? My brother, my brother works in a hotel too. Hotel. It's a front. Hotel. Two. Hotel. Hotel two. He's a front desk agent. How does he like it? Muy pausado. How does he like it? How does he like it? How does, How he, does like he like it? Not very much. He doesn't like the manager. Okay. That's too bad. What no hotel? Too bad. Too bad. That's too, too bad. bad. That's too bad. What hotel does he work for? Okay. 
de plaza. De, ¿Cómo se pronuncia? Tu de plaza. plaza. De plaza. De plaza. De plaza. That's fun. funny. That's funny. My brother work there too. Works. Works there too. Two. 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 Oh, that's interesting. That's interesting. Uh, that's interesting. That's inter in interesting. 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 <laughs> that's interesting. Okay. What does he do? Actually, he's the manager. Actually. 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 Actually, he's the manager. Very good, very good. Solo la pronunciación de la T, de hito su bonito, ¿ok? Muy bien, chicas. Ahora va a participar eh, Marvin y Claudia Garay. Where doesn't your brother work? In a hotel. 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 Oh, really? My brother works in a hotel too. He's from that agent. Agent. How does he like it? Not very much. He doesn't like the manager. That's well, what hotel does he work for? In plus? That's funny. My brother works there too. Oh, thanks. Interesting. 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 What, interesting. Interesting. what does he, he do? Actually, he's the manager. Oh, entendieron la historia? Comprendieron la historia? Yeah. Yes. Yeah. Where does your brother work? In a hotel. ¿Dónde trabaja tu hermano? En un hotel. Oh, really? Mi hermano también trabaja en un hotel. Es el front desk agent. ¿Qué sería el front desk agent? El que atienden a cuando uno entra al hotel. Aquí está en la entrada, ¿verdad? Yeah. Eh, how does he like it? ¿Le gusta? No tanto. No le gusta el manager. Uh, qué mal. What hotel does he work? En el plaza. Oh, it's funny. Qué divertido. My brother works there too. Mi hermano también trabaja ahí. Oh, that's interesting. Interesante. What does he do? Actually, he's the manager. Oh. Uno era el hermano y el otro el manager. <laughs> ya les ha pasado. <laughs> ya me ha pasado. <laughs> hablando del que estaba hablando y resulta que era la hermana. <laughs> ok. Ahí termina esta conversation. Vamos a ver. Quizá voy a pedir a alguien más, uno más, que me ayude a participar. Vamos a ver. A los que están bien calladitos. Voy a poner a... Casi nadie quiere participar, ¿verdad? Es lunes, teacher. Vienen con las energías abajo. Ok, vamos a ver de los que están con cámaras apagadas. Todos casi tienen las cámaras apagadas, chicos. ¿Qué les pasa? Ok, uh, Margarita Medina con Jennifer Maricela. Ok. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Um, where, do, where does your brother work? work? Sería yo Rachel, ¿verdad? Sí, usted puede comenzar. Where does your brother work? ¿Quién es la otra persona? No está. In a hotel. In a hotel. Hotel. Oh. In oh, really? a hotel. In a hotel. In 
Está en su trabajo. Oh, really? está, ¿Quién es? My father was. Oh, ready? My father worked in our too. Really? From that oh, really? My brother works in a hotel too. Oh, really? Too. Yes, a from the agent. How does he like it? No, very much. He does not like the manager. That's too bad. What what hotel does he? That's too bad. That too bad. What hotel does he work for? The person. That's that's fine. My brother. Funny. Was, what funny. funny? My brother was that too. That's interesting. Oh. Oh, that's inter interesting. Interesting. What, interest. Casi no me what escucha, ¿verdad? Interesting. 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 Interest. Interest. Interesting. Interesting. What does, does he do? Actually, he's actually. the manager. Actually. Actually. actually, he's actually. the manager. Okay, thank you. Okay, vamos a irnos a siempre a la plataforma y vamos a ir a resolver ejercicios. Quiero que todos entren a la plataforma conmigo, ¿verdad? Y estemos a la par. Estamos en el 3. Punto, hemos visto el video 3.4 y 3.6, ¿verdad? Vamos a resolver el node check. 3.7, 3.7. Complete this conversation. Select the answers that contains the two words needed to complete each question. What does your sister do? My sister, she's a nurse. ¿Cuál sería la siguiente? How like. ¿Cuál sería? How like, perdón. Teacher, How moment, like. please. No me carga la página. Okay, does she? Does she? ¿Cuál sería? It's difficult, but she loves like. it. She like? ¿Cuál sería? The third option. The third option. ¿Qué piensan los demás? Está, estoy entrando a la página, teacher. Pero acá con lo que estoy presentando, ¿qué Option me pueden one. decir? Option one. She like it. ¿Qué opinan los chicos? José Ángel, Marvin. Number one. José Ángel. Me escucha, creo, o sea. Number three. Ok, entonces, ¿cómo sería? Like. Si es la number three, how does she, how like, does it? she like it? How does she like it? Repeat. Yes. How does she like it? How, how does she like it? Like it? How does she like it? How does she like it? Like it? How does she like it? ¿Cómo le va? How does she like it? Okay. ¿Cómo le va? Sí, it's difficult, but she loves it. Es difícil, pero lo ama, ¿sí? Está hablando de el trabajo como enfermera. What does your sister do? My sister, she's a nurse. What does she like it? It's difficult, but she loves it. Siguiente, José, ayúdeme. José Ángel. My water bottle. How does she work? José Ángel está viendo una película. Number one. Where does your Where does your work? Where does your work? 
Where does your brother work? Option. Work. The first one. Where does your brother work? ¿A dónde trabaja? ¿Verdad? Where does your brother work? At the airport. He's a pilot. He's a pilot. ¿A dónde trabaja? En el aeropuerto. Es un piloto. Ayúdenme con la siguiente. Esta respuesta, dos respondenla en sus cuadernos y luego me dan las respuestas. Escriban la, la pregunta completa y la respuesta completa. How like? Oh, how does he like it? How like does he like it? Escribió Marvin en la number one. Oh, okay. Eh, what, what like? Number three. No le entendí nada. What like? In number three. Este de arriba. Me lee la pregunta completa y la respuesta completa. Ah, Escribió oh, su cuaderno. Oh, what doesn't he like? Like it? He doesn't. He doesn't really like it. Who does? How does? Doesn't really like it. Yeah. Ok. Entonces era la número tres. What does he like it? Right. Ok. La dos es. How like. How like. What does he like it or how does he like it? Number two. How like. Number two. How number two. Best. La chica dice number two. Yes. How does he like how it? Son. How does he like it? 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 Does. Okay, very good. Ahora, conversation like three. Like ¿Qué escribió Stephanie? Conversation three. Conversation three. How do three. your parents three like? Three is árbol. Tree, si dice tree is árbol. Three, three, sopladito. Three. 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 Uh -huh. Uh, how do your parents like mm -hmm. their right. job? How oh. do your parents like their jobs? Like their jobs. Los demás que escribieron. Number three. Number three. Is it correct? Number three. Number three. Number three. Number three. Number three. Okay, number three. How, like how do your how parents like their job. Yeah. Recuerden que esta pregunta va con how. Muy bien. How, how do you like? How does your parents like? How do your parents like? Uh -huh. Okay, very good. I don't remember que escribió, vamos a ver, Jennifer Torres. I don't remember where do you where do they work? I don't remember where they um, work. I don't remember. Number two. Jennifer Torres. Number two. I don't remember where 
do they work in an office in the city? I don't remember where. Sería esto? Where. where? Yes. Where? Do they work? I don't remember where do they work. No me acuerdo a dónde trabaja. In an office in the city. Un office en la ciudad. Conversation. Five. No, no, this is not five, six. Uh-huh. No, five. Yes, it's five. Conversation five. Let me see. Indiana Rivera. Conversation five. Uh, five or four? Oh, sí, a four, sería. Conversation mm -hmm. four. Uh, what do you do? La number two. Sería la number two. Pero yes. regáleme la respuesta también. What do you do? What do you do? I am a student. I am a student. I am a student. Repeat. I am a student. I am a student. I am a student. Okay. What do you do? ¿Qué significa la pregunta what do you do? ¿Qué eres tú? ¿Qué eres o a qué te dedicas? Muy bien. What do you do? Vayan anotando, ¿verdad? Siguiente. I see. Ayúdeme, Ámbar, para una. Ámbar creo que no está ahí. Eh, ahí está Ámbar, no, ¿verdad? José Ángel, ayúdeme. La última. How like? Tiene que decirme I la see. pregunta completa y la respuesta. Ok. I see. How do you like your class? They are... They are good. I like them a lot. Your classes. No glasses. Classes. I see. Entonces era cuál, José Ángel? Eh, number one. Ok. ¿Están de acuerdo like. todos? Yes. yes. How? ¿Cómo yes. sería la pregunta? How? How, How do you like, like your, your classes? Classes. Your classes. Classes, okay, no glasses. Classes. 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 How do you like your classes? How do you like They're good. Your class. I like them a lot. They're good. I like them a lot. Uh -huh. Okay, vamos a revisar. Remember, the question is how. Muy bien. Esa de how do you like or how does he like, nunca inicia con what, es con how. Todas estaban bien, los felicito. ¿Quiénes ya resolvieron esto en plataforma? ¿Ya lo hicieron? Los Bye. felicito. Mm -hmm. Placement of adjectives and conversation. Vamos a ver. En lugar de los adjetivos en una conversación. Cuando usted habla en una conversación, cuando dice oraciones, usted tiene que saber en qué lugar están los adjectives. Los adjectives. Right. Placement, placement of adjectives. Dice el be más el adjective. El verbo to be más el adjective. A firefighter's job is dangerous. Un trabajo de, ¿de qué? ¿Qué es un firefighter? Bombero. 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 ¿Qué es? Es peligroso. peligroso. Trabajar como bombero oh, peligroso. es peligroso. ¿Cuál de estos es el adjetivo? Que está calificando al nombre. Talking about the name. The name. The name. The noun. Dangerous. Dangerous. Dangerous is the adjective. ¿Ok? Dangerous is the adjective. Y como dice que es, is dangerous. Entonces usted va a usar el verbo to be, que significa is, cero estar. Is, am, are. 
¿ok? El trabajo de los bomberos is dangerous. Number two, a doctor's job is stressful. El trabajo de un doctor es, ¿es qué? Estresante. Estresante, ¿ok? Aquí es cuando va el verbo to be antes del adjetivo. El verbo to be is. Pero acá va el adjetivo y luego va un nombre. Por ejemplo, a firefighter has a dangerous job. Un bombero tiene un trabajo peligroso. peligroso. Dangerous es el adjetivo más el nombre job. A doctor has a stressful job. Un trabajo estresante. A stressful job. Si ustedes quisieran decir eh, una pelota grande, ¿cómo la dirían? Una pelota grande. A qué? ¿Cómo se dice una pelota grande? A big, a, a big ball. A big ball. ¿Ok? Una pelota grande. Y entonces, vean en el chat. Entonces, si yo digo a big ball, estoy usando la primera, la primera forma o la segunda forma. A big ball. ¿Cuál de las dos formas estoy usando? A big ball. La segunda. La segunda, muy bien. Ok, una pelota grande. Estamos usando la segunda forma porque está primero el adjetivo y después va el nombre. ¿Cuál es el adjetivo? Big. Y el nombre, ball. Hablando de la pelota. Si yo quiero decir... Un volcán alto. Un volcán alto. ¿Cómo sería? No, muy difícil. Eh, un hombre alto. Un hombre alto. ¿Cómo se diría? Escríbalo en el chat. A tall man. A tall man. A tall man. Men. Son muchos hombres. Man. Es uno. A Como el Spider-Man. A tall man. Sí, a tall man. ¿Cuál de las dos formas estoy usando? La segunda. ¿El verbo to be más adjetivo o un adjetivo más un nombre? Un adjetivo. Un adjetivo más un nombre, ¿verdad? ¿Cuál es el adjetivo? Tall. Ajá. ¿Y el nombre? Tol. Man. Man. Ajá. Very good. Siguiente. Vale. Miren eso. Mi jugo está delicioso. My lips is the ¿Cuál de las dos formas estoy usando? Verbo to be más adjetivo o adjetivo más nombre. La primera, verbo to be más adjetivo. La primera. Ah, la primera. Muy bien. Un verbo to be que es is más un adjetivo. Delicious. Delicious. Ok. Ahora, quiero que en sus cuadernos me escriban dos ejemplos de cada uno. Please. Dos ejemplos de cada uno. Para que usted recuerde las reglas. ¿Verdad? Una es la regla de usar el verbo to be más el adjetivo. Y la otra de usar un adjetivo más un nombre. Dos oraciones de cada uno. En su cuaderno.
Ready? Okay, comencemos con, vamos a ver. Cristina Ramírez. Cristi, regálenos una de cada una. Es... A teacher's joys in is strengthful. Job is stressful. Usé los mismos objetivos y la convertí en a teacher has stressful joy. Job. Job. A stressful. A stressful. Job. Stressful. 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 Stressful job. Very good. Stressful job. Very good. Very good. Ahora Melissa, regálenos sus dos oraciones. No las terminé. Me quedé a media. Había puesto a Maris car is old, pero no puedo decir ahí a a Mari has a car is old porque estoy pronunciando el nombre de ella. Arreglalas entonces. Vamos a ver, José Ángel. Tienes que hablar, José Ángel, no escribirlas. Ok, solo me faltó una, creo. No sé si estoy mal. Ajá. Ok, the number one is my car is white. A policy is easy. Uh, white House. My car is white. A police. Uh -huh. is, a police job. Uh -huh. Job uh -huh. is easy. Easy. Uh -huh. a, a, white a White House. Ah, sí, creo que está mala. Es correcto. A White House está bien, pero ¿qué pasa con una casa blanca? <laughs> It's beautiful, for example. Ah, pero okay. entraría otra vez en el B. Ajá, ajá, sí, eso sí. Por eso lo dejé a White House solo con, por el ejemplo. Puede decir, I have a White House. I have ah, okay. a White House. Ajá. Very good, thank you. Okay. Pero ya comprendimos, ¿verdad? ¿Cómo es esa parte? Ok. Ok, thank you. Eh, Karen Rosales, vamos a ver Karen. 
matando sus dos oraciones. Um, a police is eh, a police is dangerous job. Ah, a, a police officer, a police officer or policeman. Policeman. Uh -huh. is they is a dangerous job. Ahí está usando. La segunda, adjective más nombre. Más nombre. Dangerous job. Ahora una con el verbo to be más el adjetivo. Um, a teacher job has um, Beautiful job. A teacher has a beautiful job. Ok. A teacher has a beautiful job. Esa también está usando adjective más nombre. Ahora una con el verbo to be más el adjective. El trabajo de los maestros es hermoso. Por ejemplo. A teacher's, teacher's job is, job is beautiful. beautiful. Job. No, es que no va a ser a beautiful job. Es que ella dijo, es la segunda. Oh, Ahora no usando beautiful. la primera, is beautiful, solo is. Solo is. Mm -hmm. Porque si usa job de último, entonces vuelve a caer en la segunda. Ah, solo is beautiful, hasta ahí. Ok. Es el verbo to be más el adjetivo, solo es. No va a agregar nada más después del adjetivo. Is Eso beautiful. no lo había comprendido. Ah, por eso Ahora lo he sí. puesto a practicar. Pero sí está claro, ¿verdad, Karen? Sí. 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 Okay, muy bien. Ahí vamos. Jennifer Torres. My dog is color black. My dog is color, color black. black. Sí. Y I has a black dog. No se puede decir I has. El has I se have, usa I solo have para he y she. I, I have, have, I have a black dog. I have a black dog. Very good. Marley. My garden is beautiful. Solo una si gusta. Está bien okay. la dos. Muy bien, gracias. Marvin. A pilot job is great. No le comprendo. A pilot job ¿Ah? is great. Great. Is grandioso. Great. 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 R A T. -E. Yeah. Great. Oh. ¿Qué decir? Great. 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 Ah. Es que dice great. Y es ah, great. 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 Okay. Great. 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 Repeat. Great. Great. A pilot job. A pilot is, job is great. Okay. Great. La segunda. Yeah. Según lo que interpreté es, es similar, ¿no? Porque es a a pilot has a great job. A pilot has a great great job. job. Mm -hmm. Very good. El has es la diferencia, ¿verdad? Sí, correcto. Es, Ajá. Bueno. Y que el adjetivo va antes de un nombre. Y en la correcto. primera no. Va un mm -hmm. verbo to be, el to be, más el adjetivo. Ok, very good. Bueno, no sé si hay dudas respecto a esto. No hay dudas. ¿Todo bien? ¿Quedó claro este tema? Quítame. Pregunta... ¿Sí? ¿El jobs en sí solito qué es? Trabajo. Jobs, jobs, trabajo. ¿Quieres clara la pregunta? Se fue. No, me interrumpieron hoy. 
Deixa eu ver se trava. Oi, sou eu. Sim. Ah. Okay. Sim, gracias. Ok, aqui diz, mire, write each sentence a different way. Ah, escriba cada pregunta de una forma diferente, es lo que han estado haciendo. Follow the example, not period at the end of your sentence needed. No se necesita un punto al final y sigan los ejemplos. Por ejemplo, a doctor's job is interesting. B, a doctor has an interesting job. Ahora usted va a escribir aquí. A police officer's job is dangerous. Haga ahora la otra forma de esa oración. En su plataforma, vayan haciéndolo de un solo. O si no se les puede abrir la plataforma ahorita, pueden hacerlo en su cuaderno, ¿verdad? Y ahí la van corrigiendo las respuestas. Y ya después lo pasan a su plataforma. Okay, Erika Beatriz, what you have in the number one? A uh, police officer has a dangerous job. Okay, correct. A police officer has a dangerous job. Job. Okay, number two. Um, 
అయితే Carolina Clemente. Me escucha. Claudia Garay. Claudia. What you have in number four? Ángel Gómez. Number. Number four. Okay. A plumber has a boring job. A plumber has a boring job. A boring job. A plumber has a boring job. Okay. A plumber has a boring job. Very good. Así lo tienen los demás. Yes. Very good. Claudia Garay, ¿está por ahí? Claudia Garay. Margarita Medina. Hi. Hi. Uh, número 5. Um, an electrician has a difficult. An, an electrician? Repeat. Has a difficult. difficult. Okay. Has a difficult job. Very good. Así tienen los demás. An electrician has a difficult job. Yeah. Okay. Carolina Clemente, number six. Teacher, me escucha. Sí. A vendor has a. An. Hola. Sí, la escuchamos. Hola. Sí, la okay. A vendor has an, is, an is. easy job. Okay. Aquí se dice an porque la siguiente palabra comienza con i, sonido de i, ¿verdad? Cuando inicia con sonido de vocal, la, sí. la que está antes se dice an, un trabajo fácil. ¿Quién tiene un trabajo fácil? Un vendedor. Mentira, ¿verdad? Los vendedores no tienen trabajo fácil. Bueno, ningún trabajo es fácil. Vamos a ver las respuestas. Sí, miren. Si así las tenía, los felicito. Bye. Entonces hemos aprendido una forma de, bueno, dos formas de cómo ocupar los adjectives, ¿verdad? ¿Cuáles son los adjectives? Todos los que describen a los nombres, ya sean colores, ya sean ¿qué? alto, bajo, negro, amarillo, grande, pequeño, etcétera. Todos esos son adjectives. Y hemos visto dos formas de usar los adjectives ahora. No hay que olvidarla. El, usted pueden hacer este reading acerca de job profiles, ¿sí? 
perfiles de los trabajos. ¿Qué perfiles quieren las personas para los trabajos? Lo leen, lo completan, ¿verdad? Porque el día de mañana vamos a iniciar con la lección número, bueno, la siguiente que sería el midterm. Traten de avanzar para que puedan llegar al midterm. Y el midterm inicia con un listening. Midterm es el examen, eh, uno de los exámenes, ¿verdad? De me, de, del periodo medio, ¿sí? Aquí está ya el primer examen. Mañana vamos a, a revisar, ¿verdad? Así que traten de hacer el examen, por lo menos avanzar algo para mañana. ¿Preguntas sobre lo que hemos visto en la clase? No, no questions. Ok, we finish. See you tomorrow. Bye bye. Bye bye. See you tomorrow. Bye. See you tomorrow. Bye.